கோவை தேனி திண்டுக்கல் ஈரோடு உள்ளிட்ட ஒன்பது மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும் நீலகிரியில் மிக கனமழை பெய்யும் எனவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் குமரியில் தொடர் மழை காரணமாக பேச்சுப்பாறை பெருஞ்சாணி சிற்றார் அணைகளில் நீர்மட்டம் உயர்வதால் உபரி நீர் வெளியேற்றம் கோதையார் தாமிரபரணி பரளி ஆற்றில் பெருக்கெடுத்து ஓடும் தண்ணீர் கடல் சீற்றம் காரணமாக ராமேஸ்வரம் கன்னியாகுமரி மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு செல்லவில்லை பதினெட்டாம் தேதி வரை மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என மீன்வளத்துறை எச்சரிக்கை ஓமலூர் அருகே பழுதடைந்துள்ள அரசு உயர்நிலை பள்ளி கட்டடம் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் நிலையில் கட்டடத்தை உடனடியாக சீரமைக்க கோரிக்கை புரட்டாசி கடைசி சனிக்கிழமையை ஒட்டி சிறப்பு வழிபாடு பெருமாள் கோவில்களில் ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் புரட்டாசி மாதம் முடிவடையும் நிலையில் முட்டை மற்றும் கறிக்கோழி விலை அதிகரிப்பு வரும் நாட்களில் விற்பனை அதிகரிக்கும் என்பதால் விலையும் உயரும் என கோழி பண்ணையாளர்கள் தகவல் மைசூருக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட டி டுவெண்டி த்ரீ மறுவாழ்வு மையத்தில் சிகிச்சை கேரளாவில் பெய்து வரும் கனமழையால் இடுக்கி அணையில் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வரும் நிலையில் நீல எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது நிலக்கரி விநியோகம் சீராகும் வரையில் நிலக்கரி சுரங்கங்களை இணையதளத்தில் ஏலம் விடுவதை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என கோல் இந்தியா அதன் துணை நிறுவனங்களை வலியுறுத்தியுள்ளது விளையாட்டு அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான தேசிய மையத்தை ரூபாய் இருநூற்றி கோடி மதிப்பில் உருவாக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது நாட்டின் சிமெண்ட் உற்பத்தி நடப்பு நிதியாண்டில் பனிரெண்டு சதவீதம் வரை அதிகரிக்கும் என தர நிர்ணய அமைப்பான இக்ரா தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக பதினைந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒரு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் புதிய பயிற்சியாளராக ராகுல் டிராவிட் நியமிக்கப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் கால்நடைகளுக்கான பிரத்யேக சாக்லேட்டை மத்திய பிரதேசத்தில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தயாரித்துள்ளனர் மணிப்பூரில் இன்று காலை ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் மூன்று புள்ளி ஏழாக பதிவாகியுள்ளது தெற்காசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா நேபாள அணிகள் இன்று மோதுகின்றன ஆப்கானிஸ்தான் காந்தகார் நகரில் உள்ள மசூதியில் நடத்தப்பட்ட குண்டுவெடிப்புக்கு ஐ எஸ் அமைப்பு பொறுப்பேற்றுள்ளது ஜப்பான் கடல் பகுதியில் சுற்றித்திருந்த அமெரிக்க கடற்படை கப்பலை ரஷ்ய கப்பல் விரட்டியடித்தது தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மழை தொடரும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இன்று நீலகிரி மாவட்டத்தில் மிக கனமழை பெய்யும் எனவும் கோயம்புத்தூர் தேனி திண்டுக்கல் கன்னியாகுமரி சேலம் ஈரோடு கள்ளக்குறிச்சி விழுப்புரம் கடலூர் மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஏனைய மாவட்டங்கள் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மன்னார் வளைகுடா குமரிக்கடல் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் மணிக்கு நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வரை காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது
மன்னார் வளைகுடா லட்சத்தீவு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடல் சீற்றம் காணப்படுவதால் ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லாமல் உள்ளனர் ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து எழுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசை படகுகளில் மீனவர்கள் மீன்பிடி தொழில் செய்து வருகின்றனர் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை மூன்று அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மீனவர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர் இந்த நிலையில் இன்று கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்வதற்காக ஆயத்த பணிகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த போது மன்னார் வளைகுடா லட்சத்தீவு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வழக்கத்தை விட கடல் சீற்றம் அடைந்து காணப்படுவதால் மாவட்ட நிர்வாகம் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்றும் மீன்பிடிப்பதற்கான அனுமதி சீட்டு வழங்கப்பட மாட்டாது என்றும் அறிவிப்பு வெளியிட்டது இதையடுத்து ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் தங்களுடைய படகுகளை நங்கூரமிட்டு கடலில் பாதுகாப்பாக நிறுத்தி வைத்துள்ளனர் அரியலூர் மாவட்டம் அருகே உள்ள கள்ளங்குறிச்சியில் உள்ள கலியுக வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் திருப்பதிக்கு வேண்டுதல் செய்த பக்தர்கள் அங்கு செல்ல முடியாமல் இருந்தால் இங்கு வருவது வழக்கம் மேலும் பக்தர்கள் தாங்கள் வயலில் அறுவடை செய்த நெல் மற்றும் கடலை மக்காச்சோளம் உள்ளிட்ட விளை பொருட்களை எடுத்து வந்து கோவிலில் காணிக்கையாக செலுத்துவது வழக்கம் இன்று புரட்டாசி கடைசி சனிக்கிழமை என்பதாலும் தமிழக அரசு வார இறுதி நாட்கள் கோவிலை திறக்க அனுமதி அளித்ததை தொடர்ந்து இன்று ஏராளமான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்தனர் இதேபோன்று நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே தோப்புத்துறை அபிஷ்ட வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் புரட்டாசி மாத கடைசி சனிக்கிழமையை ஒட்டி ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத பெருமாளுக்கும் ஆஞ்சநேயருக்கும் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது கோவில்களில் தரிசனத்துக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்ட நிலையில் பக்தர்கள் முகக்கவசம் அணிந்து வந்து பெருமாளை வழிபட்டனர் மேலும் நாகக்குடையான் கள்ளிமேடு கோவில்பத்து ஆகிய இடங்களில் உள்ள பெருமாள் கோவில்களிலும் கடைசி சனிக்கிழமையை ஒட்டி சிறப்பு பூஜைகளில் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் இருபத்தி ஒரு நாள் போராட்டத்துக்கு பின் பிடிப்பட்ட டி டுவெண்டி த்ரீ முதலுதவி சிகிச்சைக்கு பிறகு மைசூரு வனவிலங்கு பூங்காவுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலை அருகே பிடிக்கப்பட்டு மைசூரு கொண்டு செல்லப்பட்ட டி டுவெண்டி த்ரீ புலி மயக்கம் தெளிந்து ஆக்ரோஷத்துடன் காணப்படுவதாக வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் மசனக்குடியில் மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்கப்பட்ட புலியை வனத்துறையினர் மைசூருவில் உள்ள மறுவாழ்வு மையத்திற்கு கொண்டு சென்றனர் பாதி வழியிலேயே மயக்கம் தெளிந்து எழுந்த புலி ஆக்ரோசத்துடன் இருந்ததாக வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் புலியின் உடலில் உள்ள காயங்களுக்கு சிகிச்சை அளித்த பின்னரே அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து முடிவெடுக்கப்படும் என வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர் இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய ராணுவ தலைமை தளபதி ஜெனரல் மனோஜ் முகுந்த் நரவானே திருக்கோணமலைக்கு சென்று ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளில் இந்திய ராணுவத்தின் முகாம் அமைந்திருந்த இடத்தினை பார்வையிட்டார் இந்திய அமைதிப்படை இலங்கையிலிருந்த காலத்தில் ராணுவ முகாமில் தாம் பணியாற்றியதாகவும் அப்போது இந்திய ராணுவத்தின் லெப்டினன்டாக கடமையாற்றியதாகவும் இந்திய ராணுவ தலைமை தளபதி ஜெனரல் மனோஜ் முகுந்த் நரவானே நினைவு கூர்ந்துள்ளார் குமரியில் தொடர் மழை காரணமாக பேச்சிப்பாறை பெருஞ்சானை சுற்றார் அணைகளில் நீர்மட்டம் உயர்வதால் உபரி நீர் வெளியேற்றம் செய்யப்படுகிறது குமரி மாவட்டத்தில் சில வாரங்களாக தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது இதனால் மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய அணைகளான பேச்சிப்பாறை பெருஞ்சானை சுற்றார் ஆகிய அணைகளிலிருந்து அவ்வப்போது உபரி நீர் வெளியேற்றம் செய்து அணைகளில் நீர்மட்டத்தை பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்படுத்துகிறது மேலும் நாகர்கோவில் தக்கலை மார்த்தாண்டம் குழித்துறை களியக்காவிலி உட்பட குமரி மாவட்டத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் பெய்த மழையால் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது இதனால் வாகன ஓட்டிகள் பொதுமக்கள் தொடர் பாதிப்பை சந்தித்து வருவதுடன் ரப்பர் மரங்களிலிருந்து பால் வெடிக்கும் தொழில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கோதையார் தாமிரபரணி ஆறு பரளியார் ஆகிய மூன்று ஆறுகளிலும் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது இதுபோல் குமரியின் குற்றாலம் என அழைக்கப்படும் திருப்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது சேலம் மாவட்டம் மூமலூர் அருகே உள்ள சிக்கனம்பட்டி கிராமத்தில் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர் இங்கு எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டிய இரண்டு பழைய பள்ளி கட்டிடங்களும் சத்துணவு கூடமும் உள்ளது இந்த மூன்று பழைய கட்டிடங்களின் மேற்கூரைகள் சிதைந்து அவ்வப்போது உடைந்து விழுந்து வருகிறது மேலும் பல இடங்களில் ஓடுகள் உடைந்து விழுந்து மிகப்பெரிய அளவில் சேதமடைந்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதனிடையே கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கொரோனா காரணமாக பள்ளிகள் திறக்கப்படாமல் உள்ளதால் பள்ளி கட்டிடம் மேலும் சிதிலமடைந்துள்ள நிலையில் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ளது பள்ளிகள் திறக்கும் போது மாணவர்கள் பழுதடைந்த கட்டிடம் அருகே சென்று விளையாடும் போது ஆபத்து ஏற்படும் சூழல் உள்ளதாக பெற்றோர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் அதனால் பெரும் சேதம் ஏற்படுவதற்கு முன்பாக பழுதடைந்து வரும் இரண்டு பள்ளி கட்டிடங்களையும் உடனடியாக சீரமைத்து திறக்க வேண்டும் அல்லது பழைய கட்டிடங்களை இடித்துவிட்டு மாணவர்கள் விளையாடுவதற்கு ஏற்ப வசதிகள் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்
நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை பதினேழு நாட்களுக்கு பிறகு ஐந்து காசுகள் விலை உயர்ந்துள்ளது நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் முட்டை ஒன்றின் பண்ணை கொள்முதல் விலையை நான்கு ரூபாய் இருபது காசுகளில் இருந்து ஐந்து காசுகள் உயர்த்தி நான்கு ரூபாய் இருபத்தைந்து காசுகளாக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது புரட்டாசி மாதம் நாளையுடன் முடிவடையும் நிலையில் விற்பனை சற்று அதிகரித்து வருவதால் குறைந்து கொண்டே வந்த முட்டை விலை பதினேழு நாட்களுக்கு பிறகு ஐந்து காசுகள் விலை உயர்ந்து நான்கு ரூபாய் இருபத்தைந்து காசுகளாக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இதேபோல் கறிக்கோழி விலையும் இரண்டு நாட்களில் கிலோ ஒன்றுக்கு எட்டு ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது கடந்த பதினான்காம் தேதி உயிருடன் ஒரு கிலோ கறிக்கோழி தொன்னூற்று நான்கு ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில் பதினைந்தாம் தேதி இரண்டு ரூபாய் உயர்ந்த நிலையில் இன்றும் கிலோ ஒன்றுக்கு ஆறு ரூபாய் உயர்ந்து உயிருடன் ஒரு கிலோ நூற்று இரண்டு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது தோனி தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நான்காவது முறையாக ஐ பி எல் கோப்பை வென்றுள்ள நிலையில் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரியில் ஆழ்கடல் பயிற்சியாளர் அரவிந்தன் தலைமையிலான குழுவினர் சென்னை முதல் புதுச்சேரி வரையிலான கடல் பகுதியில் ஆழ்கடலின் மணலில் ஸ்டம்ப் அடித்து கிரிக்கெட் மட்டைகளுடன் விளையாடி தங்களின் வாழ்த்துக்களையும் மகிழ்ச்சியையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர் தமிழ்நாட்டில் திருச்செந்தூருக்கு அருகில் உள்ள குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் ஆலயத்தில் ஆண்டுதோறும் தசரா வெகு விமரிசையாக நடைபெறுவது வழக்கம் பிற மாநிலங்கள் மற்றும் மாவட்டங்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் காப்பு கட்டி விரதம் இருந்தும் பல்வேறு வேடங்கள் அணிந்தும் காணிக்கை பெற்று அம்மனுக்கு நேர்த்திக் கடன் செலுத்துவர் இதற்கிடையில் கொரோனா பரவல் தடுப்பு காரணமாக உள்ளூர் மக்களுக்கு மட்டும் தசரா விழாவில் அனுமதி வழங்கப்பட்டது அந்த வகையில் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் மற்றும் உடன்குடியில் சுற்றியுள்ள கிராம தசரா குழுவினர் காப்பு கட்டி பல பல வேடங்கள் அணிந்தபடி வாத்தியங்கள் முழங்க வந்தனர் இதையடுத்து சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ச்சி அன்று இரவு குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் சிம்ம வாகனத்தில் எழுந்தருளி சூரசம்ஹாரம் நடைபெறும் வளாகத்துக்கு கொண்டுவரப்பட்டார் அங்கு தன்னை எதிர்கொண்ட மகிஷாசுரனை வதம் செய்தார் தொடர்ந்து சிங்கமுகம் மாட்டுத்தலை மற்றும் சேவல் உருவில் வந்த சூரர்களை வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தமிழகத்தை விட புதுச்சேரியில் வழக்கமாக பெட்ரோல் டீசல் விலை அதிகபட்சமாக மூன்று ரூபாய் வரை விலை குறைந்து விற்கப்படும் இதனால் புதுச்சேரி வழியாக செல்லக்கூடிய தமிழக வாகனங்கள் மற்றும் கடலூர் விழுப்புரம் மாவட்ட வாகனங்கள் புதுச்சேரியில் தான் பெட்ரோல் டீசல் போடுவர் இந்த நிலையில் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் இன்று பெட்ரோல் விலை நூற்று மூன்று ரூபாய் இருபத்தி ஏழு பைசாவுக்கு விற்பனையாகிறது இதேபோன்று டீசல் விலை இன்று முப்பத்தி ஆறு பைசா உயர்ந்து தொன்னூற்றி ஏழு ரூபாய் எண்பத்தி மூன்று பைசாவுக்கு விற்பனையாகிறது தமிழகத்தை போன்று புதுச்சேரியிலும் வேட் வரி மூன்று சதவீதம் குறைத்த பின்பும் தமிழகத்தை விட அதிக அளவாக புதுச்சேரியில் பெட்ரோல் விலை நூற்று மூன்று ரூபாயை தாண்டியது வாகன ஓட்டிகளுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது தமிழக அரசின் சார்பு நிறுவனமான கோ ஆப்டெக்ஸ் ஜவுளி நிறுவனம் தமிழகத்தை தொடர்ந்து புதுச்சேரியிலும் செயல்பட்டு வருகின்றது புதுச்சேரி நேரு வீதியில் உள்ள கோ ஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையத்தில் இந்த தீபாவளிக்கான சிறப்பு விற்பனை பிரிவை முதல்வர் ரங்கசாமி பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் லட்சுமி நாராயணன் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் மேலும் வரும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு முப்பது சதவீதம் வரையில் சிறப்பு தள்ளுபடியும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல புதுக்கோட்டை கோ ஆப்டெக்ஸில் முப்பது சதவீத தள்ளுபடியுடன் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனையை மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா ராமு தொடங்கி வைத்தார் இந்த ஆண்டு இரண்டு கோடியே இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆட்சியர் ராமு தெரிவித்துள்ளார் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் அம்மாவட்ட வாலிபால் கழகத்தின் சார்பில் ஆடவர்களுக்கான வாலிபால் போட்டிகள் நடைபெற்றது பகலிலும் மின் ஒளியிலும் இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்ற இப்போட்டிகளில் விருதுநகர் அருப்புக்கோட்டை சிவகாசி சாத்தூர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் என மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து இருபத்தி ஏழு அணிகளைச் சேர்ந்த முன்னூற்று பேர் கலந்து கொண்டனர் இறுதிப் போட்டியில் ராஜபாளையம் நகர கைப்பந்து கழகமும் பதினோராவது சிறப்பு காவல்படை அணியும் மோதியதில் நகர கைப்பந்து கழகத்தினர் மூன்றுக்கு ஒன்று என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றனர் வெற்றி பெற்ற அணியினருக்கு கோப்பைகள் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே உள்ள முத்துநாயக்கன்பட்டி நைனாத்தால் ஏரியில் கடந்த ஒரு வாரமாக மீன்கள் இறந்து மிதக்கின்றன இதனைத் தொடர்ந்து அந்த ஏரியின் அருகில் உள்ள செம்மன் கூடல் ஏரியிலும் மீன்கள் இறந்து வருகிறது சுமார் நூற்று இருபது ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள இந்த ஏரி நடப்பாண்டு பெய்த மழைக்கு நிரம்பியுள்ளது அதனால் இந்த ஏரியில் ஜிலேபி மீன் கெண்டை பறவை அசரை ரோகு கட்லா ஆகிய மீன்கள் உள்ளன 
அதிலும் நாட்டு ரக கெண்டை மீன்கள் அதிகமாக உள்ளன இந்த நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக இந்த ஏரியில் உள்ள கெண்டை மீன்களும் இறந்து வருகின்றன ஏரியில் இறந்து மிதக்கும் மீன்களை பறவைகள் கூட எடுத்து சாப்பிடுவதில்லை பறவைகள் கூட இறந்த மீன்களை சாப்பிடாத நிலையில் அதிர்ச்சி அடைந்த அப்பகுதி மக்கள் ஏரியில் மீன் பிடித்து சாப்பிடுவதை நிறுத்தியுள்ளனர் முத்துநாயக்கன்பட்டு ஏரியை தொடர்ந்து செம்மன் கூடல் ஏரியிலும் மீன்கள் இறப்பதால் இந்த ஏரிகளில் சமூக விரோதிகள் யாராவது விஷம் கலந்திருப்பார்களோ என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது அதனால் மீன் வளத்துறை அதிகாரிகள் ஏரிகளை ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டத்தில் நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சாய கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க இடம் தேர்வு செய்யும் பணி நடந்து வரும் நிலையில் ஓமலூர் காடையம்பட்டி பகுதிகளையும் சேர்க்க கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையம்பட்டி மேச்சேரி ஆகிய வட்டார பகுதிகளில் சாய கழிவுநீர் தீராத பிரச்சனையாக உள்ளது மாவட்டம் முழுவதும் அனுமதி பெற்ற எழுபத்தி ஏழு சாய தொழிற்சாலைகளும் பதிமூன்று சலவை தொழிற்சாலைகளும் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை சரிவர இயக்காமல் கழிவுநீரை அப்படியே வெளியேற்றுவதாகவும் இவை தவிர அனுமதியற்ற சாய ஆலைகளால் சுற்றுச்சூழலுக்கும் நிலத்தடி நீருக்கும் தொடர்ந்து பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு வருவதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் கழிவுநீரை சாக்கடை வழியாக நீர்நிலைகளில் விடப்படுவதால் சாய கழிவுநீர் வெளியேற்றுவதை தடுக்க முடியாமல் மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு சவாலாக உள்ளதாக தெரிவிக்கும் அப்பகுதி மக்கள் தற்போது பொது சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ள நிலையில் சிந்தாமணியூர் செம்மாண்டப்பட்டி கிராமங்களையும் சேர்த்து சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடலூர் உப்பு ஓடையின் கரை உடைப்பு ஏற்பட்டு நூறு ஏக்கரில் நெற்பயிர் மூழ்கி சேதமடைந்துள்ளன கடலூர் மாவட்டத்தில் பெய்த மழையால் உப்பு ஓடையில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் பெண்ணாடம் அடுத்த எடையூர் மன்னம்பாடி பகுதிகளில் தண்ணீர் சூழ்ந்து உள்ளது மேலும் ஓடையை முறையாக தூர்வாரி பராமரிக்காததால் கரையில் உடைப்பு ஏற்பட்டு நூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிர் செய்யப்பட்டிருந்த நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்துள்ளன இதனால் வேதனையில் உள்ள விவசாயிகள் உப்பு ஓடையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி முறையாக தூர்வார வேண்டுமென வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் குளச்சல் முட்டம் மண்டைக்காடு கொட்டியல்பாடு குறும்பனை சுற்றுவட்டார கடல் பகுதிகளில் காற்றுடன் கனமழை பெய்தது இன்றும் கடல் பகுதியில் கனமழை பெய்து வருகிறது இதனால் குளச்சல் கொட்டியல்பாடு கோடிமுனை குறும்பனை முட்டம் மண்டைக்காடு மீனவ கிராமங்களைச் சேர்ந்த மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கட்டுமரம் வள்ளம் மீனவர்களும் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகு மீனவர்களும் இன்று கடலுக்கு செல்லவில்லை மீனவர்கள் தங்கள் படகுகளை மீன்பிடி துறைமுகத்திலேயே பாதுகாப்பாக நிறுத்தி வைத்துள்ளனர் மேலும் வரும் பதினெட்டாம் தேதி வரை குமரி மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என மீன்வளத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது நாமக்கல் ராசிபுரம் பகுதியில் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் வண்ணமயமாக வானம் ஜொலித்த காட்சியை பொதுமக்கள் கண்டு ரசித்தனர் கடந்த சில நாட்களாக நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வந்த நிலையில் பகல் நேரங்களில் வெயிலின் தாக்கமும் அதிகமாகவே காணப்பட்டது நேற்று மழை இல்லாமல் வானம் மேகமூட்டத்துடன் இருந்த நிலையில் மாலை நேரத்தில் நாமக்கல் ராசிபுரம் பகுதியில் சூரிய அஸ்தமனத்தின் போது கீழ்வானம் சிவந்து இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் ஜொலித்தது இந்த வண்ணமயமான காட்சிகளை சாலையில் சென்ற வாகன ஓட்டிகளும் வீட்டில் இருந்த பொதுமக்களும் கண்டு ரசித்தனர் ஆனால் சூரிய அஸ்தமனம் மிக மிக அழகாக தோன்றுமானால் நிஜத்தில் வளிமண்டலத்தில் மாசு மிகுந்திருக்கிறது என்று பொருளாகும் உண்மையில் புகை துகள்கள் தான் இளஞ்சிவப்பு சிவப்பு ஆரஞ்சு வண்ணத்தை துல்லியமாக தெளிவாக எதிரொலிக்க காரணமாக அமைகிறது எனவே மாசு நிறைந்த பகுதியில் அழகான சூரிய அஸ்தமனம் காட்சியை தெளிவாக காண முடியும் என அறிவியல் ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் ராமநாத சுவாமி கோவிலில் அம்மன் அம்பு எய்தும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது நவராத்திரியை முன்னிட்டு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு கோயில்களில் சுவாமி அம்பு ஏதல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோயிலில் கடந்த ஏழாம் தேதி நவராத்திரி விழா துவங்கியது பர்வத வர்தினி அம்மன் ஒவ்வொரு நாளும் அன்னபூரணி மகாலட்சுமி சரஸ்வதி உள்ளிட்ட பல்வேறு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள் அளித்தார் விழாவின் நிறைவு நாளன்று பிரியா விடையுடன் புறப்பாடாகி குதிரை வாகனத்திலும் பர்வத வர்தினி அம்மன் தங்க சிம்ம வாகனத்திலும் எழுந்தருளினார் பின் மகர் நோம்பு திடலில் பர்வத வர்தினி அம்மன் அம்பு ஏதில் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது கன்னியாகுமரி பகவதி அம்மன் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் நவராத்திரி திருவிழா விமரிசையாக நடைபெறுவது வழக்கம் 
இந்த ஆண்டு நவராத்திரி திருவிழாவின் பத்தாவது நாளன்று ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் பரிவேட்டை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அதன்படி பகவதி அம்மன் கோயிலில் இருந்து மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட வெள்ளி குதிரை மீது பகவதி அம்மனை அமர வைத்து பரிவேட்டை நடைபெற்ற கன்னியாகுமரி விவேகானந்தபுரம் அருகே உள்ள மகாதானபுரம் நோக்கி எடுத்துச் செல்லப்பட்டது அப்போது வழக்கம் போல் தமிழக காவல்துறை சார்பில் அம்மனுக்கு அணிவகுப்பு மரியாதை அளித்து வழி அனுப்பி வைத்தனர் இங்கிருந்து புறப்பட்ட அம்மனை வழக்கத்துக்கு மாறாக பல்வேறு வாத்திய தாள மேலங்களோ கலை நிகழ்ச்சிகளோ இல்லாமல் கொண்டு செல்லப்பட்டது மகாதானபுரம் சென்று அங்கு பரிவேட்டை நடத்தி முடித்து பகவதி அம்மன் கோயில் நோக்கி வெள்ளி குதிரையில் சென்ற அம்மனை பல்லக்கில் ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் மிக குறைந்த பக்தர்களே அனுமதிக்கப்பட்டனர் புதுக்கோட்டை சாந்தநாதர் சுவாமி கோவிலில் நவராத்திரி நிறைவு விழாவை முன்னிட்டு அம்பு எய்தும் விழா விமரிசையாக நடைபெற்றது அறக்கர்களை அழிப்பதற்காக அம்பாள் நவராத்திரி விரதம் இருந்து நிறைவு நாளன்று அம்பாள் குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளி அறக்கர்களை அழித்து பூமியில் உள்ள உயிர்களை காத்திருவதாக ஐதீகம் என்று வரம்பெற்றிருந்தார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது முனிவர்களும் தேவர்களும் வந்து முறையிட்டதன் பேரில் அந்த மூன்று தேய்மார்களும் ஒன்பது நாட்கள் விரதம் இருந்து அவர்களுடைய அருள இந்த இது இன்னைக்கு அம்பு போடும் நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக இருக்குது நவராத்திரிங்கிறது கொலு வச்சு அம்பாள் வந்து ஒன்பது நாளும் இன்னைக்கு பத்தாம் நாள் அருதி அம்பாள் இருப்பாள் ஒன்பது நாளும் அந்த நவராத்திரி கொலுவில் வீட்டு இருப்பாள் இன்னைக்கு வந்து அம்பு போடுறது எதுக்கு போடுறதுனாக்கா அவளுடைய வீரத்தை காட்டுறதுக்காக இன்னைக்கு அம்பு போடுறது திருச்சி மாவட்டம் சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலில் கடந்த ஆறாம் தேதி தொடங்கிய நவராத்திரி திருவிழாவில் ஒன்பது நாட்கள் விரதம் இருந்த அம்மன் இறுதி நாளான விஜயதசமியை ஒட்டி நரகாசுரனை வதம் செய்ய இரவு அம்பாள் வெள்ளி குதிரை வாகனத்தில் வேடுபரிய அலங்காரத்தில் எழுந்துள்ளது தொடர்ந்து கொலு மண்டபத்திலிருந்து புறப்பட்டு உள்பிரகாரத்தில் வீதி உலா வந்து ராஜகோபுரம் முன்பு அம்பு எய்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி பக்தர்கள் கலந்து கொள்ள கோயில் நிர்வாகம் அனுமதி மறுத்திருந்தது விஜயதசமி திருநாள் நாடு முழுவதும் விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்ட நிலையில் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கம் கோவிலில் இந்த உற்சவம் வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் அந்த வகையில் ஆனந்த வள்ளியம்மன் மகிஷாசுரனை வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சி பக்தர்களின்றி நடைபெற்றது தொடர்ந்து மலைக்கோவிலில் வீற்றியிருக்கும் சுந்தர மகாலிங்கம் மற்றும் பரிவார தெய்வங்களுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன மலைப்பகுதிகளில் சாரல் மழை பெய்து வந்ததால் பக்தர்கள் மலைக்கோவிலுக்கு வர வனத்துறை தடை விதித்துள்ளது இதனால் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் திரண்டு கொள்ளும் இந்த விழாவில் பக்தர்களின்றி பூஜைகள் நடைபெற்றது சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்திற்குட்பட்ட சத்தியமங்கலம் வனச்சிறகம் பீக்கிரிப்பாளையம் வனப்பகுதியில் கோம்பை மாதேஸ்வரர் கோயில் மற்றும் பெருமாள் கோயில் அமைந்துள்ளது புரட்டாசி மாதம் சனிக்கிழமைகளில் சத்தியமங்கலம் சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் கோயிலுக்கு சென்று வழிபடுவது வழக்கம் இந்நிலையில் அக்கோயிலில் ஐந்தாவது சனிக்கிழமையான இன்று தரிசனம் செய்ய வனத்துறையினரிடம் அனுமதி கேட்டனர் வனத்துறையினர் வனப்பகுதிக்குள் டிராக்டர் ஜீப் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் செல்ல அனுமதி இல்லை எனவும் நடந்து செல்ல மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும் என மறுப்பு தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் யானைகள் வராமல் இருக்க வெட்டப்பட்ட அகழியை மூடி அதன் மீது பாதை அமைத்து பக்தர்கள் சென்றனர் வனத்துறை அனுமதி மறுக்கப்பட்ட நிலையில் அகழியை மீறி சென்ற ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்படும் என வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர் கிருஷ்ணகிரியில் நவராத்திரியை முன்னிட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேர் ஒன்று கூடும் நிகழ்வு நடைபெறும் அந்த வகையில் கிருஷ்ணகிரி பழையப்பேட்டை பகுதியில் உள்ள கவிஸ்வரர் நரசிம்மசுவாமி காமாட்சி அம்மன் கிருஷ்ணர் கோயில் காட்டிநாயனப்பள்ளி முருகன் கோயில் சீனிவாச பெருமாள் விநாயகர் கோவில் தஞ்சாவூர் மாரியம்மன் கோவில் படவேட்டுமன் அக்ரஹாரம் கல்கத்தா காளி ஆகிய ஒன்பது ஆலயங்களிலிருந்து அலங்கரிக்கப்பட்ட தேர் பவனி இரவு துவங்கி விடிய விடிய பல்வேறு பகுதிகள் வழியாக நகர்வலம் வந்தது இறுதியாக ஒன்பது தேர்களும் கிருஷ்ணகிரி பழையப்பேட்டைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு சிறப்பு அர்ச்சனைகள் செய்யப்பட்டது மேலும் இந்த தேர்களில் வில்வ இலைகள் வைத்து சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டு பக்தர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரி வளாகங்களில் கட்டப்பட்டு வரும் புதிய கட்டிடப் பணிகளை சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுமான ஆலோசனைகளை ஜெய்கா நிறுவனம் துவக்கி உள்ளதாக தெரிவித்தார் தென் திருப்பதி எனப்படும் கரூர் கல்யாண வெங்கடரமணா சுவாமி கோவிலில் புரட்டாசி ஐந்தாம் சனிக்கிழமையான இன்று ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வரிசையில் நின்று பெருமாளை தரிசனம் செய்தனர் 
நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சனிக்கிழமையான இன்று கல்யாண வெங்கட்ரமண சுவாமி கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு பெருமாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகத்துடன் கூடிய ஆராதனை நடைபெற்றது மேலும் தெப்பக்குளம் பூட்டப்பட்டுள்ளதால் வாயிலில் நின்று ஏராளமான மக்கள் கூட்டமாக கூடி தேங்காய் உடைத்து வழிபாடு நடத்தினர் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் மலையை சுற்றி பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டையை அடுத்த பிசிண்டியில் அப்துல் கலாம் பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு ஆயிரம் மரக்கன்று நடும் விழா நடைபெற்றது விருதுநகர் மாவட்ட மனித பாதுகாப்பு கழகத்தின் சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அப்துல் கலாமின் திருவுருவப் படத்திற்கு காவல்துறை அதிகாரிகள் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் இதில் மாவட்ட அரசு உயர் அதிகாரிகளும் பொதுமக்களும் கலந்து கொண்டு உறுதிமொழியும் எடுத்துக்கொண்டனர் விழாவின் முடியில் வீட்டிற்கு ஒரு மரம் என்கிற வீதத்தில் மொத்தம் ஆயிரம் வீடுகளில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் கடந்த ஏழாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய வருடாந்திர பிரமோற்சவ விழா நேற்று சக்கர தாழ்வார் தீர்த்தவாரி நடத்தப்பட்டு இரவு வேத மந்திரங்கள் முழங்க கருடக்கொடி இறக்கப்பட்டது இதனையடுத்து நடப்பாண்டுக்கான பிரமோற்சவ விழா இனிதே நிறைவடைந்தது கொரோனா காரணமாக கடந்த ஆண்டு போலவே கோயிலின் உள்ளேயே ஏகாந்தமாக பிரமோற்சவ விழா நடைபெற்றது இந்தியாவில் நூறு கோடி பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் இலக்கை நெருங்கி வருவதால் அதனை கொண்டாடும் வகையில் மாமல்லபுரம் ஐந்து ரதம் முழுவதும் மூவர்ணத்தில் ஜொலித்தது நாடு முழுவதும் நூறு கோடி பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் இலக்கு நெருங்கி வருவதாலும் இதனை கொண்டாடும் வகையிலும் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் இந்தியாவில் உள்ள நூறு புராதான நினைவுச் சின்னங்களில் மின் விளக்குகளால் தேசிய கொடியான மூவர்ண கொடியை உளிர ஏற்பாடு செய்துள்ளனர் அந்த வகையில் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஐந்து ரதம் முழுவதும் தேசிய கொடி வண்ணங்களிலான மின் விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன இதனை மக்கள் ஆர்வத்துடன் பார்த்து செலுகின்றனர் இதேபோல விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சிக்கோட்டையில் உள்ள கல்யாண மகால் தேசிய கொடி போன்ற வண்ணத்தில் வண்ண விளக்குகளால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது கான்போரை கவர்ந்தது தமிழக மின்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையத்தில் நிலக்கரி சேமிப்பு கிடங்கு மின் உற்பத்தி பகுதி கட்டுப்பாட்டு அறை உள்ளிட்ட பகுதிகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்த அமைச்சர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு அடுத்த பொன்னாவரை கிராமத்தில் எம்ஜிஆர் நகரில் வசித்து வரும் துரை என்பவரின் வீடு திடீரென தீப்பற்றி எரிந்தது இதில் சுமார் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான டிவி இரண்டு சக்கர வாகனம் மற்றும் வீட்டில் உள்ள அனைத்து பொருட்களும் எரிந்து சாம்பலானது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீ பரவாமல் தடுத்தனர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் சேதம் ஏதும் ஏற்படவில்லை தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் சிக்கன் கிரேவி சாப்பிட்டுவிட்டு குளிர்பானம் குடித்த தாய் மகள் உயிரிழப்பு விவகாரத்தில் திடீர் திருப்பமாக குளிர்பானத்தில் பூச்சி மருந்து கலந்து குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரியவந்துள்ளது இதில் தங்கப்ப நகர் கற்பகம் என்பவரை அவரது வீட்டினருகே குடியிருக்கும் வீரப்பெருமாள் என்பவர் தவறான உறவு ரீதியாக தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்து மிரட்டியதால் கற்பகம் தனது குழந்தையுடன் தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரியவந்துள்ளது இதையடுத்து போலீசார் வீரப்பெருமாளை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னையில் தனியாருக்கு சொந்தமான பிரபல பல்பொருள் அங்காடி சுமார் இருபத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இயங்கி வருகிறது இவற்றில் கடந்த ஐந்து மாதங்களாக பொய்யான கணக்குகள் மூலம் சுமார் ஐந்து லட்சம் வரை மோசடி நிகழ்ந்துள்ளதாக போலீசாரிடம் புகார் கொடுக்கப்பட்டது இதனையடுத்து அப்புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் பவுல்குமார் பிரகாஷ் மணி முத்துராஜ் ஆகிய மூவரை கைது செய்துள்ளனர் மேலும் தலைமறைவாக உள்ள அன்புமணி இயேசுதாஸ் ஆகிய இருவரையும் அம்பத்தூர் போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் கைது செய்யப்பட்ட மூவரை அம்பத்தூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் போலீசார் அடைத்தனர் சென்னை பல்லாவரம் அடுத்த ஜமீன் பல்லாவரத்தில் வசித்து வருபவர் அந்தோணி அவரது வீட்டிற்குள் புகுந்த ஒரு கும்பல் பெட்ரோல் கொண்டு வீசி அந்தோணி மற்றும் அவருடன் இருந்த அவரது தங்கை சகாயத்தை கத்தியால் வெட்டிவிட்டு தப்பியுள்ளது இதையடுத்து இருவரும் ஆபத்தான நிலையில் ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் முன்விரோதம் காரணமாக இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கலாம் என பல்லாவரம் போலீசார் தெரிவித்தனர்
மறைந்த டாக்டர் அப்துல் கலாமின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே மரிக்குண்டு கிராமத்தில் அகில இந்திய பார்வர்ட் பிளாக் கட்சி சார்பாக டாக்டர் அப்துல் கலாம் உருவப்படத்துக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது தொடர்ந்து கிராம மாணவர் மாணவிகளுக்கு இலவச நோட்டு புத்தகம் பேனா பென்சில் ஆகியவை வழங்கப்பட்டன தொடர்ந்து மரிக்குண்டு மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் நீலாங்கரை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் அம்மா உணவகம் செயல்பட்டு வருகிறது இந்த அம்மா உணவகத்தில் சுழற்சி முறையில் இருபத்தைந்து பேர் பணியாற்றி வந்த நிலையில் தற்போது பனிரண்டு பேராக ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் என பணிபுரியுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் இதனால் தங்கள் சம்பளம் பாதியாக குறைந்து தங்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என கூறி தினந்தோறும் பணி செய்யும் நடைமுறைக்கே தங்களை அனுமதிக்க வேண்டும் என கோரி அம்மா உணவகத்திலேயே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து அவர்களிடம் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் ஒசூரில் விநாயகர் திருக்கோவிலில் நடைபெற்ற சரஸ்வதி பூஜையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகளுக்கு நோட்டு புத்தகங்கள் பென்சில்கள் வழங்கப்பட்டன முன்னதாக திருக்கோவிலில் உள்ள விநாயகருக்கு சிறப்பு அபிஷேக அலங்காரங்கள் செய்விக்கப்பட்ட தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன புதுச்சேரி நாவர்குளம் ரத்தினவில் நகரைச் சேர்ந்தவர் குல் என்பவர் தனது உறவினருக்கு சொந்தமான காரில் நேற்று மதியம் தனது மகளுடன் லாஸ்பேட்டைக்கு சென்றார் அப்போது அவரது கார் நாவர்குளம் அரசு ஆரம்பப்பள்ளி மாரியம்மன் கோவில் அருகே சென்றபோது திடீரென காரின் எஞ்சின் பகுதியிலிருந்து புகை வந்தது இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த குல் காரை உடனடியாக சாலை ஓரத்தில் நிறுத்தி மகளுடன் இறங்கினார் இருவரும் இறங்கிய சிறிது நேரத்தில் கார் தீப்பற்றி எரிந்தது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த கோரிமேடு தீயணைப்பு படையினர் தீயை அணைத்தனர் இருப்பினும் கார் முற்றிலும் இருந்து நாசமானது தீ விபத்து எப்படி ஏற்பட்டது என்பது குறித்து லாஸ்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தமிழகத்தில் வாரத்தில் ஏழு நாட்களிலும் தரிசனம் செய்யலாம் என்ற அறிவிப்பை தொடர்ந்து நேற்று வெள்ளிக்கிழமை முதலே கோவிலில் பக்தர்கள் குவிந்தனர் மேலும் இன்று புரட்டாசி ஐந்தாவது வார சனிக்கிழமை என்பதால் காலை ஆறு மணி முதலே காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலுக்கு தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மற்றும் ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா என வெளி மாநிலத்திலிருந்து வந்த பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூர் ராதாபுரம் பகுதியில் இன்று காலை தொடங்கிய சாரல் மழை கனமழையாக மாறி ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக வெளுத்து வாங்கியது திடீரென பெய்த கனமழை காரணமாக குளிர்ச்சியான சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது இதனால் பொதுமக்கள் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் பெரம்பலூர் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள இலங்கை அகதிகள் முகாமில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒராம் ஆண்டு முதல் வசித்து வருபவர் ஸ்ரீகாந்த் ராஜா இவர் எரையூரில் திருமணம் முடித்த அவர் மனைவியின் முகவரியை கொடுத்து வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஆதார் அட்டை ஒட்டுநர் உரிமம் பான் கார்டு ஆகியவற்றை பெற்றுள்ளார் மேற்படி ஆவணங்கள் மூலம் இந்திய பாஸ்போர்ட் எடுத்து விழார் இதேபோல் மற்றொரு இலங்கை அகதியான சூனி கண்ணன் என்ற சுதர்சன் என்பவரும் போலி ஆவணங்கள் மூலம் இந்திய பாஸ்போர்ட் எடுத்து விழார் இது பற்றிய தகவல் அறிந்த கியூ பிரிவு போலீசார் ஸ்ரீகாந்த் ராஜா மற்றும் சூளிக்கண்ணன் இருவரையும் கைது செய்து பாஸ்போர்ட் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் காரைக்காலில் உள்ள நித்திய கல்யாண பெருமாள் ஆலயத்தில் புரட்டாசி மாதம் கடைசி சனிக்கிழமையை முன்னிட்டு உற்சவர் நித்திய கல்யாண பெருமாள் ஆண்டாள்மடியில் சயன அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள் பாளித்தார் இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் முகக்கவசம் அணிந்து சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரை அடுத்துள்ள தாரமங்கலம் நகரில் அருள் பிரகாசம் என்பவரது மனைவியான குப்பாயே வீட்டின் முன்பாக அமர்ந்திருந்தார் அப்போது அவரிடம் முகவரி விசாரிப்பது போல அருகில் சென்ற ஒரு நபர் அவர் குப்பாயை அணிந்திருந்த தோடுகளை காதுடன் அறுத்துக் கொண்டு தப்பி மறைந்தார் இதையடுத்து மூதாட்டி குப்பாயின் சத்தம் கேட்டு வந்த குடும்பத்தினர் தாரமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் புகார் செய்தனர் இதையடுத்து போலீசார் அங்கிருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து நடத்திய தேடுதல் வேட்டையில் தாரமங்கலம் நகரில் உள்ள போயர் தெருவை சேர்ந்த ஐயனார் என்பவர் கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது இதையடுத்து அவரை கைது செய்த போலீசார் சிறையில் அடைத்தனர்
நாமக்கல்லில் உள்ள கோ ஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையத்தில் தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி சிறப்பு விற்பனை நடைபெறுகிறது இதையொட்டி நடைபெற்ற விழாவில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் துர்காமூர்த்தி கலந்து கொண்டு சிறப்பு விற்பனையை தொடங்கி வைத்தார் இவ்வாண்டு மாவட்டத்தில் ஒரு கோடியே எழுபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்ய இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் பல்வேறு ரகங்களுக்கு முப்பது சதவீதம் வரை சிறப்பு தள்ளுபடியும் செய்யப்பட்டுள்ளது என தகவல் தெரிவிக்கின்றன கேரளா கர்நாடகா காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதி மற்றும் தமிழக டெல்டா மாவட்டங்களில் பெய்து வரும் மழையால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் எண்பத்தி ஒன்பது அடியை எட்டியுள்ளது டெல்டா மாவட்டங்களில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் பாசனத்திற்கான தண்ணீரின் தேவை குறைந்து வருகிறது இதனால் அணையிலிருந்து வினாடிக்கு நூறு கன அடி தண்ணீர் மட்டுமே வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் இன்று காலை நிலவரப்படி அணையின் நீர்மட்டம் எண்பத்தி ஒன்பது அடியாகவும் நீர் இருப்பு ஐம்பத்தோரு புள்ளி ஐந்து ஒன்று டி எம் சி ஆகவும் உள்ளது அணைக்கான நீர்வரத்து வினாடிக்கு பனிரெண்டாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒன்பது கன அடியாக வந்து கொண்டிருக்கிறது கடலூர் மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக சம்பா சாகுபடியில் ஈடுபட்டு வரும் விவசாயிகள் யூரியா தட்டுப்பாடால் வேதனையில் உள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் ஸ்ரீமுஷ்ணம் நல்லூர் கம்மாபுரம் பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பில் சம்பா சாகுபடி செய்யும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது இந்நிலையில் நடவு பணிக்காக பயன்படும் யூரியா வேளாண் கூட்டுறவு சங்கங்களில் இருப்பு இல்லை என விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் சரியான நேரத்தில் யூரியா கிடைக்காததால் தனியார் உரக்கடைகளை நாட வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் வேளாண் துறையினர் தனியார் உரக்கடைகளை ஆய்வு செய்து கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்யாமல் கண்காணிக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர் மேலும் தமிழக அரசு யூரியா தட்டுப்பாட்டை போக்கி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கத்தின் மூலம் யூரியா வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கின்றனர் கடந்த ரெண்டு மாசமா சம்பா சாகுபடி தொடங்கியிருக்கோம் இப்ப நான் நானுமே ரெண்டு ஏக்கர் சம்பா சாகுபடி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நான் அது அது சம்பந்தமா இப்போ யூரியா வாங்க விருதா சொல்லலாம் வந்திருக்கோம் யூரியா வாங்க வந்த இடத்துல தனியார் கடையில் என்ன சொல்றாங்கன்னா யூரியா மட்டும் தனியாக தர முடியாது அது கூட டிஏபி காம்ப்ளஸ் அது மாதிரி ஏதாவது கூட சேர்த்து வாங்கினா மட்டும்தான் யூரியா தருவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஆனால் நான் வந்து எனக்கு வந்து டிஏபியோ காம்ப்ளஸோ இப்போ நடவுக்கு தேவைப்பட போகிறது இல்லை யூரியா மட்டும்தான் நமக்கு தேவை யூரியா கடை பணம் மட்டும்தான் நானும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஆனால் அது தர மாட்டுறாங்க யூரியா மட்டும் தரத்துக்கு அரசு வந்து இதில் தலையீடு பண்ணி யூரியா மட்டும் கிடைக்கிறதுக்கு வழிவகை செய்யணுன்னு இது மூலமாக கேட்டுக்கிறோம்